हेलो माय डियर फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल करेंट स्टडी पर स्वागत है दोस्तों इस समय आपका यूपी पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर क्लासेस चल रही है जिसमें दोस्तों आपको फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट और आपका दोस्तों अप्लाइड केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं और साथ में आपका दोस्तों बहुत ही जल्द आपकी ई और कम्युनिकेशन स्किल्स की भी वीडियो चले अपलोड होगी आपके लिए दोस्तों इस पर बहुत से कमेंट आए कि सर हमें ई की क्लासेस चाहिए तो ई के लिए दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ई की पंद्रह अगस्त के बाद अर्थात आपका दोस्तों पंद्रह अगस्त के बाद सोलह सत्रह या 18 तारीख से आपके लिए इसकी वीडियो अपलोड होगी दोस्तों चूंकि क्या हुआ है कि 15 अगस्त ये छुट्टी हो रही है आपका दोस्तों कॉलेज में छुट्टी हो चुकी है तो कॉलेज में छुट्टी के कारण ये रक्षाबंधन के कारण सभी के लिए छुट्टी हो रही है तो दोस्तों पहले तो आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयां हों और दोस्तों हम बात करेंगे कि आपकी छुट्टी होने के कारण क्या हो रहा है कि आपकी ईडी की क्लासेस दोस्तों अट्ठारह के बाद चलेगी जब आप दोस्तों वापस आएंगे कॉलेज तो आपके लिए सभी वीडियो आपके लिए लगातार ईडी की अपलोड होगी जिस प्रकार आपका मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री का अपलोड कर रहा हूँ और दोस्तों मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपके लिए लगातार अपलोड हो रही है और ईडी की दोस्तों आपकी 18 से उसकी भी वीडियो अपलोड होगी बहुत ही क्लियरिटी के साथ मैं आपको बताऊंगा और आप अच्छा से अच्छा नंबर उसमें गेन करेंगे कोई भी प्रॉब्लम आपको ईडी में नहीं होने वाली आप जो हम पहला वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे आप खुद दोस्तों देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा सर वीडियो कैसा है ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं परमाणु संरचना के बारे में तो परमाणु संरचना का पार्ट वन हमने अपलोड कर दिया है परमाणु संरचना का यह पार्ट टू है अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो को दोस्तों आप जरूर देखिए क्योंकि इससे ही रिलेटेड ये एक आपका परमाणु जो संरचना का पार्ट टू है उससे ही रिलेटेड है इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं आपको परमाणु संरचना में पार्ट वन में पार्ट टू में क्वांटम संख्या के बारे में और कुछ आपको महत्वपूर्ण नियम जैसे आपका आप बाऊ का नियम है दोस्तों हुंड का नियम है इन नियमों के बारे में आपको पावली का पोर्जन नियम है इन नियमों के बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं चूंकि आपको मैक्सिमम ये क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में आते ही आते हैं ठीक है तो ये आपको जानना बेहद जरूरी है जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों यूपीबीटी 2015 में ये क्वेश्चन आया यूपीबीटी 2016 में क्वेश्चन आया तो इसलिए दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहां पर ये क्वांटम संख्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आप आइए शुरू करते हैं दोस्तों क्वांटम संख्या तो क्वांटम संख्या की बात करें दोस्तों क्वांटम संख्या पहले किसे कहते हैं ये कितने प्रकार की होती है इसे आइए देखते हैं तो क्वांटम संख्या दोस्तों पहले जानते हैं क्वांटम संख्या किसे कहते हैं तो जिन संख्याओं का प्रयोग करके हम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और स्थिति का ऊर्जा और स्थिति से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त करते हैं उसे क्वांटम संख्या कहते हैं अर्थात परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और स्थिति को का पता लगना ही उससे संबंधित जानकारी लगना ही क्वांटम संख्या है क्वांटम संख्या के द्वारा ही हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का पता लगाते हैं ठीक है और आगे आपको यह भी दिया गया है ब्रेकट में कि नाभिक से दूरी कक्षक की आकृति अभिन्यास चक्रण की दिशा ये सब कि, किसके अंतर्गत है ये सभी आपको क्वांटम संख्या के अंतर्गत है ठीक है तो इस डिफिनेशन को आपको याद रखना है आपको सिंपली यह भी याद रख सकते हैं तो जिन संख्याओं का प्रयोग हम परमाणु की इलेक्ट्रॉनों में हम दोस्तों जिन संख्याओं का प्रयोग हम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और स्थिति का ऊर्जा और स्थिति के संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त करते हैं अर्थात हमको इतना ही समझना है कि जिन संख्या जिन संख्याओं का प्रयोग या जिन क्वांटम जिन संख्या का प्रयोग हम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और स्थिति का पता लगाने के लिए या उससे संबंधित जानकारी के लिए यूज करते हैं या प्राप्त कर सकते हैं जिनके द्वारा उन्हें ही क्वांटम संख्या करते हैं ओनली आपको यह भी शब्द याद रखेगा तो आप डिफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों जो आप पूरा याद मत करिए आपको यहां पर पॉइंट ऊर्जा और स्थिति समझना है। बस इतना याद रखना है कि परमाणु में ऊर्जा और स्थिति और तो आप अपने से भी लिख सकेंगे यहां पर आप समझिए परमाणु में ऊर्जा और स्थिति और ये जो आपको दिया है कि दूरी आकृति अभिन्यास चक्रण की दिशा ये सब आपको क्वांटम संख्या है ठीक है तो आपको हम ये भी बताने वाले हैं आपकी क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है जैसे आप यहां पर देख रहे हो क्वांटम संख्या आपकी चार प्रकार की होती है अब आइए हम बात करते हैं पहले क्वांटम संख्या की तो देख रहे हैं दोस्तों आपको पहले क्वांटम संख्या आपका यही आता है पहले है आपका मुख्य क्वांटम संख्या जिसे आप दोस्तों क्या कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है आपका इस क्वांटम संख्या को एन से डिनोट करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं इसकी सहायता से किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा अर्थात सेल जिसमें वह उपस्थित है तथा उसकी ऊर्जा अर्थात एनर्जी का पता चलता है एन के शून्य के अतिरिक्त तो कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है अब हम बताते हैं क्वांटम संख्या अपने शब्दों में आपको क्या करना है कि एन को इसको तो डिनोट करते हैं जो मुख्य क्वांटम संख्या उसे
किसे जिसे दोस्तों किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा में उपस्थित वह स्थिति है जो ऊर्जा का पता अर्थात जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है वो ऊर्जा का पता लगाता है कि इलेक्ट्रॉन की कितनी ऊर्जा है ठीक है जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है दोस्तों यहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या वही है जो उसमें ऊर्जा का पता लगाता है वही मुख्य क्वांटम संख्या है इसकी जो वैल्यू आपकी स्टार्ट होती है वो वन से स्टार्ट होती है ना कि जीरो से ठीक है इसकी जो वैल्यू स्टार्ट होती है वन टू थ्री फोर ऐसे आपका डाट डाट इनफाइनाइट तक जाता है ठीक है तो ये आपका क्या होता है ये आपका n से वन से स्टार्ट होता है और आपका इनफाइनाइट तक जाता है ये आपका मुख्य क्वांटम संख्या होती है इससे हमें क्या पता लगाया जाता है इससे इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स की कक्षा में जिसमें वह उपस्थित है उसकी ऊर्जा का पता लगता है इलेक्ट्रॉन की कक्षा दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा है उसमें ऊर्जा कितनी है वो मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा पता लगाया जाता है ठीक है तो ये आपका हुआ मुख्य क्वांटम संख्या अगला पॉइंट है दोस्तों आपका दिगंशी क्वांटम संख्या जिसे आप दोस्तों इंग्लिश में एजीमूथल आपका एजी मूथल क्वांटम संख्या भी कहते हैं इंग्लिश में और दिगंशी क्वांटम संख्या हिंदी में कहते हैं तो हम बात करते हैं अगर दिगंशी क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं किससे स्मॉल एल से और वहां उसको मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से अगर आप यहां पे इसको भी याद रखना है कि किसको किसको एल को किससे डिनोट करते हैं एल को और यन को किससे डिनोट करते हैं चूंकि आपको जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको वहां पर यहाँ दिगंशी क्वांटम संख्या नहीं लिखेंगे वहां पर आपको जिससे डिनोट जिससे प्रदर्शित करते हैं वही लिखना होता है ठीक है तो दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से डिनोट स्मॉल एल से और दोस्तों इसके द्वारा क्या किया जाता है इसके द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन के सब सेल का पता लगाया जाता है इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन के सेल का जिसमें वो उपस्थित है उसके ऊर्जा का पता लगाया जाता है अर्थात इलेक्ट्रॉन के सेल का पता लगाया जाता है मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा लेकिन आपके दिगंशी क्वांटम संख्या जिसे स्मॉल एल से डिनोट करते हैं उसके द्वारा सब सेल का पता लगाया जाता है किसके दोस्तों सब सेल और ये जो डिपेंड करता है आपका दिगंशी क्वांटम संख्या जिसे एल के मान जो डिमेट करता है वो मुख्य क्वांटम संख्या एन पर डिपेंड करता है अर्थात एन की वैल्यू जो होगी उसके आधार पर आप एल की वैल्यू को निकाल सकते हैं ठीक है जैसा सेल होगा उसी प्रकार से सब सेल होता है ठीक है तो L की जो वैल्यू होगी n की उसी आधार पर जैसा कि आप देख रहे हैं L के मान मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करते हैं किसी n के लिए L के मान जीरो से लेकर n माइनस वन तक होते हैं ठीक है किसी n के लिए L का मान जीरो से लेकर कहाँ तक दोस्तों n माइनस वन तक होते हैं अगर आप निकालेंगे आप दिगंशी क्वांटम संख्या निकालते हैं हम आपको बता रहे वाले हैं कि कैसे आप निकालेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं L के संभावित मान अगर L से जीरो से L का जो वैल्यू है जीरो से n माइनस वन तक होता है जो एल की वैल्यू होती है दोस्तों वो एन के आधार पर तो निकाला जाता है लेकिन ये जो वैल्यू होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है एन माइनस कैसे हरदम दोस्तों एक कम होता है आप बस इतना आपको समझना है अगर एन की वैल्यू आपका वन है तो एल की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी एन की वैल्यू अगर आपकी टू है तो एल की वैल्यू कितनी होगी वन होगी वन नहीं साथ में आपका जीरो से स्टार्ट होगा ना तो आपका जीरो कामा वन होगा अगर एन की वैल्यू आपकी कितनी है दोस्तों एल की वैल्यू आपकी थ्री है तो आपका एल की एन की वैल्यू आपकी थ्री है तो एल की वैल्यू जीरो वन टू एक सदैव तीन से मतलब एक कम करना है अर्थात आपको इसीलिए यहां पर देख रहे हैं एन माइनस वन एन की जितनी वैल्यू होगी उससे एक कम यहां पर भी आप देख लीजिए यहां बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है एन की वैल्यू वन है तो एल की वैल्यू जीरो है एन की वैल्यू टू है तो एल की वैल्यू जीरो है और एन की वैल्यू आपकी थ्री है तो एल की वैल्यू जीरो है अर्थात आपका एक कम है एन की वैल्यू फोर है तो जीरो है ठीक है इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि आपकी अगर एन की वैल्यू आपकी फोर तो आपका L की वैल्यू जीरो वन टू थ्री है सदैव एक कम होगा यहां आप देख लीजिए दिगंशी क्वांटम संख्या L है जिसे सब सेल उसके नीचे होगा तो इसको डिनोट किससे ये भी आपको जानना जरूरी है कि जो S होता है P होता है D होता है एस पी डी एफ जो होता है दोस्तों इसे सब सेल कहते हैं उपकोष जिसे कहते हैं ठीक है एक कोष होता है एक उपकोष होता है जो उपकोष को डिनोट करते हैं वो आपका एस पी डी एफ उपकोष होता है एस का आपको जीरो होता है इसका वन होता है पी का डी का टू होता है और एफ का थ्री होता है इसी प्रकार दोस्तों आपको आगे बढ़ता जाता है यहाँ पर चार सबसेल की बात कर रहे हैं एस पी डी एफ जिसकी वैल्यू होती है जीरो वन टू थ्री ये आपका होता है ठीक है ये आपके होते हैं दोस्तों दिगंशी क्वांटम संख्या आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे कि आपका इस किस पर डिपेंड करता है एन पर डिपेंड करता है और इस पर क्या होता है सबसेल का इससे पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन के सबसेल का पता चलता है और ये L का मान जो होता है मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करता है इसकी वैल्यू दोस्तों जीरो से n माइनस वन होती है अगर दोस्तों L की वैल्यू आपकी n की L की n की वैल्यू आपकी वन है तो L की वैल्यू कितनी होगी जीरो होगी अगर n की वैल्यू आपकी टू है तो L की वैल्यू कितनी होगी जीरो का मा वन होगी इस प्रकार आप क्लियर समझ गए अगले पॉ
तो अगले पॉइंट की बात करें तो आपका चुंबकी क्वांटम संख्या की बात करें तो यहाँ पर आपका चौथा है चुंबकी क्वांटम संख्या तो ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है तो चुंबकी क्वांटम संख्या को किसने स्मॉल एम से डिनोट करते हैं ये दोस्तों उप कोषों के स्तरों के कक्षकों का प्रदर्शित करता है वहां पर पहला क्या हुआ जो मुख्य क्वांटम संख्या वो एन से स्मॉल एन से डिनोट करते हैं वो आपको कक्षा को सेल को डिनोट करता है और दोस्तों दूसरा आपका क्या था दिगंशी क्वांटम संख्या जो एल से डिनोट करते हैं वो आपको उप कोष को डिनोट करता है था सबसेल को डिनोट करता है और यहां पर दोस्तों आपका मुख्य क्वांटम संख्या के बाद दिगंशी क्वांटम संख्या के बाद आपका चुंबकी क्वांटम संख्या जो आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये आपको दोस्तों उपकोष के कक्षकों को प्रदर्शित करता है ठीक है कोष पहले कोष होता है फिर उस उपकोष होता है उसके अंदर आपके कक्षक होते हैं तो वो ऊर्जा स्तर के कक्षकों को प्रदर्शित करता है इसे आप स्मॉल एम से डिनोट करते हैं ये किसके मान पर डिपेंड करता है ये एल के मान पर डिपेंड करता है आपका जो एल की वैल्यू दिगंशी क्वांटम संख्या वो एन पर डिपेंड करती है और दोस्तों आपका एल की जो वैल्यू है वो आपका जो M है दोस्तों आपका ये चुंबकी क्वांटम संख्या ये L पे डिपेंड करती है अर्थात चुंबकी दिगंशी क्वांटम संख्या ठीक है और दोस्तों आपको अगला पॉइंट ये है कि यदि किसी L का मान L के लिए M के लिए प्लस L से माइनस L होता है यहां समझिए आपको इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है मतलब अगर L की वैल्यू जो एल एम का मान अगर आप निकालेंगे चूंकि एल पर डिपेंड करता है एम का मान एल पर डिपेंड करता है ठीक है तो एम को मान अगर हम डिपेंड करता है एल पर तो जो इसकी वैल्यू होगी प्लस एल से माइनस एल तक होगी कहां से प्लस एल से माइनस एल तक होगी जैसे हमने आपको बताया जब एल की वैल्यू आप निकाल रहे थे तो वहां पर क्या था जीरो से एन माइनस तक डिपेंड करता था किस पर मुख्य क्वांटम संख्या पर एल की वैल्यू उसी प्रकार यहां पर दोस्तों एम की जो वैल्यू है वो एल प्लस एल से माइनस एल पर डिपेंड करती किस पे एल पर डिपेंड करती है ठीक है आपको अगला पॉइंट दोस्तों ये भी बताया गया कि अगर L की वैल्यू आपकी जीरो है तो M की वैल्यू कितनी होगी जीरो होगी ये आपको विशेष यहाँ पर समझने की जरूरत है अगर आपका L की वैल्यू वन होगी तो M की वैल्यू कितनी होगी M की वैल्यू आपकी प्लस वन एम की वैल्यू कितनी दोस्तों प्लस वन जीरो माइनस वन क्यों चूंकि आपकी जो वैल्यू है दोस्तों वो माइनस एल से लेकर प्लस एल तक है ठीक है तो उसके बीच में आपका जीरो आएगा ही जैसे आपको कोई संख्या भी लिखते हैं तो इधर माइनस लिखेंगे इधर प्लस वन लिखेंगे तो सिंपली बात है उसके बीच में जीरो होगा तभी प्लस वन आगे आगे संख्या होगी तो इसी प्रकार यहाँ आपका माइनस अगर एल बराबर वन है तो आपका यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर देखिए जैसे आपका यहाँ पर एल बराबर क्या दिया दोस्तों एल बराबर जीरो दिया तो एम बराबर जीरो है एल बराबर वन है तो एम बराबर आपका दिया है प्लस वन जीरो माइनस वन दिया है और आपका एल बराबर टू है दोस्तों एल बराबर टू है तो आप क्या लिखे हैं एम बराबर क्या होगा प्लस टू प्लस वन कामा जीरो कामा माइनस वन माइनस टू ठीक है तो आपको क्या होगा जगह एम की वैल्यू आपकी एल की वैल्यू टू है तो आपका एम की वैल्यू माइनस एल से प्लस एल इसका मतलब क्या है इसका मतलब समझिए दोस्तों प्लस एल से मतलब माइनस एल जो स्टार्ट हो रहा है ये प्लस एल से प्लस एल मतलब आपका एल की वैल्यू कितनी है दो तो प्लस एल मतलब प्लस टू से स्टार्ट हुआ फिर क्या आएगा प्लस वन आएगा फिर क्या आएगा जीरो आएगा फिर क्या आएगा माइनस वन आएगा फिर माइनस टू जितना स्टार्ट होगा उतना ही माइनस जाएगा माइनस तक इसके आगे पीछे आपको जाने वाला नहीं है अगर दोस्तों और भी आपको निकालना है एक पॉइंट और है कि उसमें अगर पूछ लेता है किसी एल के लिए एम के कुल मानों का संख्या निकालना है तो एम का कुल मान निकालना है तो एम का फार्मूला होता है एम का फार्मूला एक होता है क्या होता है दोस्तों एम बराबर होता है आपका टू एल प्लस वन ठीक है टू एल प्लस वन अगर आप टोटल निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं जैसे कि यहां पर हम आपको बता भी देते हैं जैसे आपको दोस्तों एल बराबर वन दिया है आपको टोटल एम निकालना है तो एम बराबर क्या होता है टू एल प्लस वन फार्मूला होता है तो इस पर आप पुट करके निकाल सकते हैं एम बराबर क्या है टू एल प्लस वन फार्मूला है और हम एल एल बराबर वन को देख चेक करना चाहते हैं कि टोटल एम की वैल्यू कितना आएगी तो यहाँ पर टू इन की जगह पर वन रखेंगे प्लस वन इक्वल कितना आएगा थ्री टू और इन टू प्लस वन करेंगे कितना आएगा थ्री और यहाँ पर कितनी संख्या है एल वन कितनी संख्या है एक दो तीन प्लस वन जीरो माइनस वन कितनी संख्या है तीन तो इस प्रकार आप टोटल इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं कि अगर एल पे मान पर निर्भर करता है तो एम के कुल मान की संख्या कितनी होगी तो टू एल प्लस वन से आप निकाल सकेंगे अगले पॉइंट की दोस्तों इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं यहाँ भी आपको बताया गया दोस्तों की जो आपका एस होता है वो क्या होता है उपकोष होता है जिसे आप दोस्तों दिगंशी क्वांटम संख्या आपकी होती है तो एस ये होता है इसका जीरो हो गया इसका हो गया इसका टू हो गया थ्री है ठीक है अगर ऐसा है तो उसको क्वांटम संख्या क्या होगी तो यहां पर आप देख लीजिए क्वांटम संख्या क्या होगी वो जीरो होगी अगर वन है तो एम की वैल्यू क्या होगी प्लस वन जीरो माइनस वन होगी अगर दोस्तों आपका टू है तो प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू होगी अगर थ्री है तो आपका इसी प्रकार आप देख सकते हैं अगर इसी में आर्बिटल की बात करें कि आर्बिटल की कुल संख्या कितनी होगी तो आपका टू एल प्लस वन से आप आर्बिटलों
चुंबक संख्या मतलब स्मॉल एम स्मॉल एम मतलब आपका क्या स्मॉल एम मतलब दोस्तों आपका चुंबकी क्वांटम संख्या ठीक है तो चुंबकी क्वांटम संख्या आप टोटल यहां से आप निकाल सकेंगे जैसा कि देख रहे हैं वही चीज आपको लिखा है यहां पर एक है यहां पर तीन है यहां पांच है यहां सात है ठीक है तो आप समझ गए होंगे अगले पॉइंट की दोस्तों हम बात करते हैं अगला आपको दोस्तों है चक्रण क्वांटम संख्या तो इसको भी समझना आपको बेहद जरूरी है ठीक है चक्रण क्वांटम संख्या को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों चक्रण क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं इसको दोस्तों इंग्लिश में आपको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं क्या दोस्तों स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं दोस्तों इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं अगले पॉइंट की दोस्तों बात करें तो ये क्या इस पर डिपेंड करता है दो स्पिन अवस्थाएं को निरूपित करता है इसमें दो स्पिन स्टेट होती है इलेक्ट्रॉन की स्पिन चक्रण की दिशा दक्षिणावर्त वामा हो सकती है अर्थात ये क्लाक वाइज एंटी क्लाक वाइज दोनों हो सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्लाक वाइज और एंटी क्लाक वाइज दोनों दिशा में घूम सकते हैं और तीसरा पॉइंट है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की जो दो स्पिन अवस्थाएं होती हैं ये इलेक्ट्रॉन के वामावर्त और दक्षिणावर्त के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है अगर आप दोस्तों ये डाउनवर्ड है तो आपका वामावर्त होगा अगर अपवर्ड है तो ये आपका दक्षिणावर्त होगा ठीक है ऐसे आप बता सकते हैं अगर आपका डाउनवर्ड तो ये वामावर्त है अगर अपवर्ड है तो ये दक्षिणावर्त है और दोस्तों आपको आपको दिया जो एम की वैल्यू होती है एम के लिए एस के मान कितने होते हैं दो होते हैं सदैव आपका प्लस हाफ या आपका होगा माइनस हाफ इसके ही दो वैल्यू होते हैं ठीक है एम के लिए दोस्तों एस के मान कितने होते हैं प्लस हाफ और माइनस हाफ प्लस हाफ की बात करें तो आपका अपवर्ड होगा और दोस्तों माइनस की बात करें तो आपका डाउनवर्ड होगा जैसे आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों यहां प्लस है तो आपका अपवर्ड है यहां माइनस है तो यहां आपका डाउनवर्ड है ठीक है तो आपका प्लस हाफ और माइनस हाफ एम एस की सदैव दो वैल्यू होती है प्लस हाफ और माइनस हाफ आगे दोस्तों ये भी बताया गया कि स्पिन क्वांटम संख्या प्लस हाफ और माइनस हाफ एक हो सकता है ठीक है कोई भी एक हो सकता है प्लस हाफ हो सकता है या माइनस हाफ ये इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है जैसे आप जानते हैं आर्बिटल में प्लस ऊपर और अपवर्ड और डाउनवर्ड होते हैं ये इसकी बात करेंगे तो इसका प्लस हाफ होगा और इसकी बात करेंगे दोस्तों तो माइनस हाफ होगा ठीक है तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं दोस्तों ये तो आपके थे क्वांटम संख्या चार प्रकार की होती है उनके डिफिनीशन हमने आपको डिटेल में बताया आप समझ गए दोस्तों क्वांटम संख्या क्या आप भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं अब दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की बात कर लेते हैं जो आपको बताना बेहद जरूरी है तो दोस्तों ये भी आपको पांच नंबर से तीन नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो वीडियो आप पूरा देखें और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो लाइक जरूर करें दोस्तों को शेयर जरूर करें आप जिस भी जिस भी कॉलेज में दोस्तों पढ़ते हैं आपके जो जो भी दोस्त हैं आपको साथ में पढ़ते हैं उनको दोस्तों जरूर हमारे चैनल के बारे में बताएं और उनको अच्छे से दोस्तों तैयारी के लिए कहें कि इस चैनल पर जरूर आए ठीक है तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं पावली का पौर्जन नियम पावली का जो पौर्जन नियम है यह क्या कहता है ये पहला नियम है इससे रिलेटेड आपके हम तीन नियम आपको बताएंगे जो दोस्तों पेपर्स में आपको एक या एक नियम आपको आते ही है ठीक है तो इन नियमों को और इन क्वांटम संख्या को आप विशेष इस वीडियो को आप जरूर अच्छे से समझिएगा दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि पावली का पौर्जन नियम क्या है तो ये कहते हैं कि किसी भी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों का चारों जो क्वांटम संख्याएं हैं जैसे हमने आपको बताया एन एल एम एस ये चार क्वांटम इसीलिए दोस्तों हमने पहले आपको क्वांटम संख्या बताया चुकी है आपको क्वांटम संख्या नहीं पता होगी तो आपको पावली का पौर्जन नियम समझ में नहीं आएगा ठीक है तो एन एल एम एस ये तीन आपके चार क्वांटम संख्याएं होती है आपको पहले बताओ ये मुख्य क्वांटम संख्या दिगंशु क्वांटम संख्या चक्रण चुमकी क्वांटम संख्या और चक्र क्वांटम संख्या ठीक है ये चार क्वांटम संख्याएं होती हैं तो इन क्या हो कहते हैं कि किसी भी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं तो यहां पर हम बात करते हैं कि नहीं दो इलेक्ट्रॉनों एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं दोस्तों हीलियम को अगर दोस्तों हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम आपका होता है 2H4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपको परमाणु क्रमांक दो है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा आपका टू वन एच टू अगर दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकाल पाते हैं तत्वों का तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं मैं आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिनमें ओनली बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना बताऊंगा कोई भी आपको दोस्तों तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकेंगे दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों हीलियम जो होता है उसका 1s2 होता है तो यहाँ पर दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर जो ऊपर होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पर एक अपवर्ड होगा एक डाउनवर्ड होगा इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम पहले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको इतना ही दोस्तों याद कर रखना है कि पावली का पौर्जन नियम वो नियम है ये बताता है कि किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएँ समान नहीं हो सकती हैं चारों कौन है एन एल एम एस ठीक है आपको मुख्य क्वांटम संख्या दिगंशी क्वांटम संख्या चुमकी क्वांटम संख्या और चक्कर क्वांटम संख्या 
तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें दोस्तों एन बराबर वन होगा तो एल बराबर क्या होगा जीरो हमने अभी अभी जस्ट आपको बताया कि एन की वैल्यू वन होगी तो एल की वैल्यू एक कम होगी एल बराबर कितना होगा जीरो और उससे क्या होगा एल की वैल्यू जो होगी उससे क्या होगा एक जीरो होगा ठीक है एम एल की वैल्यू क्या होती है एम के लिए प्लस प्लस एल से माइनस एल तक होती है तो एल की वैल्यू जीरो है तो एम की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी अब दोस्तों अब यहां आप कहेंगे कि जब एम की वैल्यू जीरो है तो एस की वैल्यू जीरो होनी चाहिए ऐसा नहीं दोस्तों ये जो डिपेंड करता है वो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक अपवर्ड होगा एक डाउनवर्ड होगा हमने आपको बताया जो आपका अपवर्ड होता है वो प्लस आप होता है तो पहला इलेक्ट्रॉन कैसा है अपवर्ड है इसलिए आपको क्या होगा प्लस हाफ यहां विशेष ध्यान दीजिए इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे समझेगा अगर ऊपर है तो आपका अपवर्ड है तो प्लस हाफ और ये आपका डाउनवर्ड है तो यह माइनस हाफ होगा ठीक है तो यहां पर पहले इलेक्ट्रॉन की बात की है इसलिए आपका प्लस हाफ यह बहुत कंफ्यूजन होता है आप समझ गए दोस्तों दूसरे इलेक्ट्रॉन किसी पॉइंट पर हम दोस्तों बात कर लेते हैं तो एक अपवर्ड होगा एक डाउन तो डाउनवर्ड कौन सा है दूसरा इलेक्ट्रॉन तो नंबर तो वही होंगे आपका उसके लिए भी एन बराबर वन हुई होगा लेकिन इसके जो चक्रण क्वांटम संख्या है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी बदलेगी वही यहां कहा जा रहा है ना दोस्तों कि आपके जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं दो इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन ये चारों क्वांटम संख्या एन यल यम यस जो चारों क्वांटम संख्या इनमें सेम नहीं होंगी समान नहीं होगी क्यों यहां आप देख रहे हैं n की वैल्यू दोनों की सेम है l की वैल्यू दोनों सेम है m की वैल्यू दोनों सेम लेकिन s की जो वैल्यू है एक प्लस हाफ है एक माइनस हाफ है ऐसा क्यों क्योंकि एक डाउनवर्ड होगा एक अपवर्ड होगा अपवर्ड होगा तो प्लस हाफ होगा और डाउनवर्ड होगा डाउनवर्ड आपका जो होगा वो माइनस हाफ होगा तो आप समझ सकते हैं दोस्तों किसी भी यहां फिर से आपको अतः किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं के मान बराबर नहीं हो सकते यही नियम आपका पावली का अपवर्जन नियम कहता है आप किसी भी तत्व में ये लागू कर सकते हैं ऐसा सब में लगभग होता है ठीक है तो दोस्तों यहां पर हमने हीलियम का आपको टू एच फोर का इसे भी आप पेपर्स में लिख सकते हैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये है छोटा है और आपको अच्छे से याद भी रहेगा आप इसे आप डिफिनेशन को याद कर लिए इस एग्जाम्पल को भी अच्छे समझ लीजिए आप किसी भी एग्जाम्पल को अच्छे से लिख सकते हैं तो ये आपका दोस्तों पावली का प्रोजन हम आशा करते हैं ये आपको अच्छा से समझ में आएगा दोस्तों पावली का प्रोजन नियम अगला दोस्तों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है हुड का नियम ये दोस्तों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है हुंड का नियम किसे कहते हैं दोस्तों हिंड के नियम को उल्लेख कीजिए और उदाहरण मतलब आपको हुंड के नियम के लिए क्या करना होगा दोस्तों हुंड का नियम कहते हैं कि किसी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है इलेक्ट्रॉन जब युग्मित होते हैं तो युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं यहाँ वेरी सिंपल आपको समझना है कि मतलब आपको दोस्तों जैसे आपको ये दिया है पी का ठीक है आपके हमने बताया आपको क्या होते हैं सेल एस पी डी एफ तीन होते हैं चार होते हैं आपके क्या सेल जो होते हैं सब सेल होते हैं जिसे उपकोष कहते हैं आपको हमने पी का मान रहे हैं तो पी के आपके तीन उसमें कक्षक होते हैं तो आप जैसे इसमें फिलअप कर रहे हैं ठीक है हम आपको फिर समझाते हैं पहले आप सम, ये रूल समझिए तो ये कह रहे हैं किसी उपकोष के कक्षक में अर्थात आपको सेल है उसके आर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तभी युगमित होंगे युगमन का मतलब है एक है तो ये क्या है सिंगल है लेकिन जब दो हो गया तो इसका युगमन हो गया ठीक है तो युगमन का मतलब यहाँ है क्या डबल होना युगमन का मतलब यही है ठीक है युगमित होते हैं तो दोस्तों किसी भी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युगमित होते हैं जब उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है तो इलेक्ट्रॉन जब युगमित होते हैं तो युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत ये वेरी सिंपल बात है दोस्तों यहां पर क्या होगा कि जैसे आपने मान लिया कि ये आपको पी का दिया है पी सब का तो अगर इसमें आप पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन अर्थात आपको एक क्रम से इलेक्ट्रॉन को भरना है उसके बाद आप पीछे से इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे ठीक है फिर आप स्टार्टिंग से एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे तो आप देख रहे हैं ये क्रम से युग्मित हुए ठीक है तो आपको यही समझना है कि आपको जो फॉर्म भरना है मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे ऑर्बिटल में वो एक क्रम से एक इलेक्ट्रॉन इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन फिर तीसरे ऑर्बिटल में फिर जब सारे फिलअप हो जाएंगे वही कह रहे हैं ना कि किसी उपकोष में यहां आप समझिए बिल्कुल पॉइंट समझिए कि यहां पर आपको यही कह रहे हैं दोस्तों कि जब किसी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब उस उपकोष के सभी कक्षकों में सभी कक्षों मतलब एक पहला ये हो गया दूसरा ये हो गया तीसरा ये तीनों कक्षक में क्या हो गया सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं हमने एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में फिलअप कर दिया उसके बाद आपका युगमन प्रारंभ होता है उसके बाद क्या होगा पहला पहला इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप कर दिया उसके बाद इसमें एक
इलेक्ट्रॉन पर युग्मन ये आपको बताया जा रहा है कि जो एस कक्षक होता है जैसे आपका एस कक्षक क्या होता है दोस्तों उसमें एक आर्बिटल होता है तो पहला इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे ठीक है तो फिर आपको क्या है कि ये पहला इलेक्ट्रॉन आपने फिर क्या इसका युग्मन कब होगा जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसका युग्मन हो गया अब दोस्तों हम पी की बात करते हैं तो पी में तीन आर्बिटल होते हैं पहला आपने इलेक्ट्रॉन भरा दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा तीसरा इलेक्ट्रॉन भरा तो तीन इलेक्ट्रॉन भर गए तो चौथा जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तब युग्मन प्रारंभ होगा तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि पी कक्षकों के चौथे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर युग्मन प्रारंभ होता है तो ठीक है और दोस्तों इसी प्रकार अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात कर लें डी की तो डी में कितना होते हैं यहाँ पर पाँच होते हैं तो अगर आप पांच तक भरेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें दूसरा इसमें तीसरा इसमें चौथा पांचवा पांच इलेक्ट्रॉन भर गए जब छठवा इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे तभी इसका युग्मन प्रारंभ होगा वही चीज यहां पर कहा जा रहा है कि डी जो होता है छठे इलेक्ट्रॉन से प्रवेश पर युग्मन प्रारंभ होता है और डी आपका आठवें इलेक्ट्रॉन से युग्मन प्रारंभ होता है तो ढूंढ का नियम यही कहता है कि किसी उपकोष में जब आप कच्छक किसी उपकोष के कक्षक में जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उसका युग्मन तभी प्रारंभ होता है वो युग्मन तभी होता है जब सभी में एक इलेक्ट्रॉन भर आते हैं तब आपका युग्मन प्रारंभ होता है अब दोस्तों इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट आपके ये इसमें एक आपका एग्जांपल भी अगर हम लें तो एग्जांपल दोस्तों इसमें जिसे हम पी का पी कोस की बात कर लें तो इसमें तीन इलेक्ट्रॉन पी एक्स पी वाई पी जेड जैसे हमने आपको बताया कि अगर हम दोस्तों यहां पर ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं या यहाँ पर नाइट्रोजन लेते हैं नाइट्रोजन कितना होता है आपका सात सात का मतलब वन एस और आपका कितना होगा दोस्तों टू ये आपका फोर हो गया ये आपका थ्री हो गया तो कितने हो गया टोटल सेवन अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता तो हमें कमेंट करके आप बना सकते हैं उसका एकदम अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको दोस्तों एकदम बहुत ही अच्छे से के साथ उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाने वाला हूँ ठीक है तो ये आपका ये टॉपिक क्या है दोस्तों आपको वन एस आप करेंगे वन एस टू कितना थ्री सेवन हो गया आपके और टू पी थ्री में पी में कितने आ गए थ्री इलेक्ट्रॉन वहीं आपको यहां पर दिखाया गया है कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन और तीन इलेक्ट्रॉन ये तीनों इलेक्ट्रॉन यहां पर फिलअप हैं और दोनों दो क्या हैं दोस्तों तीनों इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में हैं अगर दोस्तों आगे भी अगर आठ आप नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन या आप दोस्तों ऑक्सीजन की बात करेंगे तो आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो आपका यहां से युगमन प्रारंभ हो जाएगा बस इतना आपको समझना है युगमन तभी प्रारंभ होता है जब सभी में एक इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाते हैं अगला इंपॉर्टेंट आपके लिए रूल दोस्तों ये है आप बाउ का नियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऊर्जा पर डिपेंड करता है तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न उपकोषों में उनकी ऊर्जाओं के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं अर्थात कम ऊर्जा का उपकोष इलेक्ट्रॉनों से पहले भरा जाता है उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन क्रमशः अधिक ऊर्जा वाले उपकोषों में भरे जाते हैं अर्थात जो ये इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं आर्बिटल जैसे आपको ये आर्बिटल दिया गया है इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे वो पहले कम ऊर्जा वाले आर्बिटल में फिलअप किए जाएंगे उसके बाद ज्यादा वाले ऑर्बिटल में ज्यादा एनर्जी जिसकी होगी मतलब लोएस्ट एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी की ओर जाते हैं ठीक है ये अब दोस्तों क्या होता है लोएस्ट एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी यहां पर अगर इंग्लिश की बात करें तो यहां पर आपको दिया है दोस्तों द वैकेंट सबसेल हैविंग लोएस्ट एनर्जी इज फील्ड फर्स्ट फील्ड इसको पहले पहले लोएस्ट एनर्जी को फिलअप किया जाता है उसके बाद व्हेन दिस सबसेल इज फील्ड कंप्लीटली देन दी फीलिंग ऑफ नेक्स्ट सबसेल विथ हायर एनर्जी स्टार्ट अर्थात आपको पहले जो लो लेवल के हैं दोस्तों ऑर्बिटल लो एनर्जी वाले पहले उनको उनमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है उसके बाद ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा मतलब एनर्जी वाले हैं उनमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन को उपकोष में भरा जाता है दोस्तों इसे एक फार एक हम आपको बताने वाले हैं कि आपको ये भी अगर पेपर में ये भी बना के आप आते हैं अच्छे से तो आपको इसमें भी अच्छा नंबर आप गाँव का नियम अगर आपको आता है तो इसको बनाएंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा अब इसको कैसे हम बनाते हैं यहाँ तक आप देख लीजिए ये सेवन एस तक बनाया गया है आप वेरी सिंपली आप लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ आप लिखिए वन एस यहाँ लिखिए टू एस यहाँ लिखिए थ्री एस आप एक लाइन से ऊपर से लेकर नीचे तक आप जैसे आप यहाँ देख रहे हो दोस्तों वन एस टू एस थ्री एस और फोर एस आप यहाँ तक क्या लिख सकते हैं सेवन एस तक आप ऐसे वेरी सिंपली साथ आप लिख सकते हैं फिर उसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों यहां पर इसके सामने आपको लिखना है यहां 2p 3p 4p 5p वेरी सिंपली आपको 6p तक इसको लिखना है ठीक है आप एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा अगर आप आप, आप बाओं का नियम आता है अगर दोस्तों आप इसको एनर्जी का जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है ये एनर्जी लेवल है ठीक है ये आपका 1s का एनर्जी सबसे कम होता है फिर 2s का होता है फिर 2p का होता है फिर 3s का इसीलिए दोस्तों ये एनर्जी का बताया गया इससे आप बता भी सकेंगे यहां पर दोस्तों ये दिख रहा है आपको याद करने की बिल्क
ठीक है ये नहीं देखना ये एस पी डी एफ पर डिपेंड करता है आपके जो सब सेल हैं ठीक है तो इसलिए पहले आपको ये जो यह है डायग्राम इसको आपको जरूर याद रखना है ये वन एस हो गया ये टू एस हो गया ये आपका टू पी हो गया थ्री पहले आपको ऐसे सिंपली इसको लिखना है फिर टू पी थ्री पी का आपको सिक्स पी तक लिखना है कहाँ तक दोस्तों सिक्स पी फिर थ्री डी फोर डी फाइव डी और लास्ट में आपका फोर एफ होगा फिर आप डायग्राम कैसे इसको करेंगे क्रिएट ये आपको वेरी सिंपली आपको क्या करना होगा बस आपको दोस्तों दो चार बार ऐसे प्रैक्टिस करना है इस पर लाना है फिर इसको यहाँ से इसको करना है ठीक है टू ईयर्स के बाद आपको टू पी पहले जब आप इसको बना लेंगे एक बार दोस्तों दो तीन बार तो आराम से जो आपको एनर्जी लेवल दिख रहा है यही आपको लिख सकेंगे बहुत ही आसानी के साथ दोस्तों ये नियम यही करता है आप बाउ का नियम आपसे यही कहता है कि जो पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे सब सेल में वो पहले लो एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल हैं उसमें फिलअप किया जाएंगे फिर ज्यादा जो एनर्जी है जिनके हायर एनर्जी वाले हैं उनमें सब स्टार्ट किया जाएगा ठीक है तो ये दोस्तों आपके थे बहुत से इंपॉर्टेंट रूल्स हमने बताया और दोस्तों साथ में आपको हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों रूल बताया और साथ में आपको क्वांटम संख्या भी बताया और अगर दोस्तों हमने फिर से आपसे कहना चाहते हैं अगर आप क्वांटम संख्या नहीं आपको मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ रहा है समझ में तो आप हमें कमेंट करके बताएं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए दोस्तों अलग से वीडियो बनाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व को आप निकाल सकेंगे दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों ईडी की क्लासेज में मैंने आपको बताया कि ये दोस्तों आपका लगभग पंद्रह के बाद अर्थात अट्ठारह से आपकी इसकी ईडी क्लासेस चलेगी आपको डिटेल में उसमें हम बताऊंगा ठीक है तो ईडी के लिए आप दोस्तों बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं मैं आपको एक टॉपिक कोशिश करूंगा बताने के लिए ठीक है और दोस्तों आपके मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोस्तों वीडियो लगातार मैं अपलोड कर रहा हूं दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताएं और दोस्तों कोशिश करें कि आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहां भी पढ़ रहे हैं दोस्तों ये प्लीज अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और उनसे इस चैनल के बारे में बताएं कि उनकी सेमेस्टर क्लासेस चल रही है आप दोस्तों मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सभी इसमें पढ़ सकते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो और दोस्तों उनसे बताएं कि आप अपना कमेंट में अपना दोस्तों ब्रांच हमें कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद